welcome to sanskrit online english class today we are discussing the first lesson of the 10th standard english test book advantages in the bani entry patham class english paadapusthathile onnamathe chapter aayittulla advantages in the bani entry enna paadabhagam aanu adinte aadhi bhagam aanu nammal innathe class il discuss cheyan uddheshikkunnathu advantages in the bani entry was written by ruskin bond ruskin bond or indian eduthukaranana paksha adhayathinte decent british aanu എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരൻസിൽ അച്ഛൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരനും അമ്മ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതിൽ ചിലതാണ് ദ റൂം ഓൺ ദ റൂഫ് ദ ആംഗ്രി റിവർ അവർ ട്രീ സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ഡെറ തുടങ്ങിയവ ഒരു ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റസ്കിൻ ബോണ്ട് രചിച്ച കൃതിയാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബെനിയൻ ട്രീ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നും ഇതിൽ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നേച്ചർ ഈസ് ഫോർ ഓൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പ്രകൃതി മാൻ ഷുഡ് ലീവ് ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് നേച്ചർ ഹാർമണി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യൂണിറ്റി എന്നാണ് ഒത്തൊരുമ എന്നാണ് മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് യോജിച്ച് ഐക്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം ബീങ് ഓൺ വിത്ത് നേച്ചർ ഈസ് ആൾവൈസ് മെസ്മറൈസിങ് നേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു തരം മെസ്മറൈസിങ് ആണ് മെസ്മറൈസിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അവിസ്മരണീയം എന്നൊക്കെയാണ് നേച്ചറുമായി നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തരം മനോഹരമായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാവ് യു എവർ ഗാട്ട് എ ചാൻസ് ടു സ്പെൻഡ് യുവർ ലൈഷർ ടൈം വിത്ത് നേച്ചർ ലൈഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ വിശ്രമവേളകളിൽ നേച്ചറിനോടൊപ്പം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഹൗ എ ബോയ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് ദ എസൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളുമായി ഇടകി പേർ ഇടകിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു ബോയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ വർണ്ണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബെനിയൻ ട്രീ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ സ്റ്റോറിയാണോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറോടും ഗ്രാൻഡ് മദറോടൊപ്പം കഴിയുന്ന ആളുകളിൽ അവിടെ ഒരു പേരാൽ മരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബെനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരാൽ മരത്തിലെ സാഹസികതകൾ ആ മരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ചില സാഹസികമായ രംഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ കഥ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എലമെൻസ് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത പ്രകൃതിയുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അതെല്ലാം കോർത്തിണക്കി വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ഈ കഥ നരേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സലറ്റ് സ്ട്രീഡ് ദ സ്റ്റോറി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡമൈൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള വീടും വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഡൊമൈൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സാമ്രാജ്യം എന്നാണ് അണ്ടർ വൺസ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാമ്രാജ്യം എന്ന് മലയാള അർത്ഥം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലുള്ള വീടും വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമെങ്കിലും ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓൾ ദ ബനിയൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ബനിയൻ ട്രീ എൻ്റേതായിരുന്നു മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എലഗൻ്റ് എന്നാണ് വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ എന്നർത്ഥം പ്രൗഢഗംഭീരമായ ആ ബനിയൻ ട്രീ ആ പേരാൽ മരം എൻ്റേതായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈമ്പിറ്റ് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നിട്ട എൻ്റെ മുത്തച്ഛനും ആ മരത്തിൽ കയറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രയാസമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ബനിയൻ ട്രീ എൻ്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെയും മുത്തച്ഛൻ്റെ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ടീസ് ഹീം അബൌട്ട് ദീസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഈ പേര് പറഞ്ഞ് ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു ഏത് പേര് പറഞ്ഞു ആൻഡ് വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് എ സെറ്റൻ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ഹു ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വുമൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ പിന്നെ ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആരാണ് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മെൻറ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ യഥാർത്ഥ നെയ്യും കാതറിൻ ഫ്രിസ്റ്റെറാൾഡ് എന്നാണ് കാതറിൻ ഫ്രിസ്റ്റെറാൾഡ് ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട 
ഗേവ് എൻഡ്ലസ് പ്രഷർ ഗേവ് മീ എൻഡ്ലസ് പ്രഷർ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷം നൽകിയിരുന്നു ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ശിഖരങ്ങളുടെ ആകൃതിയാണ് പറഞ്ഞത് കർവ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന് വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് കമാനാകൃതിയിൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന മരിയൻ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ശിഖരങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഓദർ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദൻ ഹൗസ് ആ വീടിനേക്കാളും പഴയ പഴയ ഒരു മരമായിരുന്നു പ്രായമുള്ള മരമായിരുന്നു അത് ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനേക്കാളും പ്രായമുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള മരമായിരുന്നു അത് ആസ് ആൾ ആസ് ടൗൺ ഓഫ് ഡെറ ഡെറ പട്ടണത്തിൻ്റെ അത്രയും പഴക്കമുണ്ട് ഡെറ പട്ടണം സ്ഥാപിതമാകുന്ന ആ സമയത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ പെരാൽ മരത്തിനും നെസ്ലിംഗ് ഇൻ ദ വാലി അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ഹിമാലയ നെസ്ലിംഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം റസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് റസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ വാലി അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയ ഹിമാലയയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ നെസ്ല് ചെയ്യുന്ന റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെറ പട്ടണത്തിൻ്റെ അത്രയും പ്രായമുള്ള മരമായിരുന്നു അവിടെ കാണുന്ന ആ പെരാൽ മരം എന്നാണ് ഓദർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ വാസ് എ സ്മാൾ ഗ്രേസ് ക്യുറൽ എൻ്റെ ആദ്യ സുഹൃത്തും പരിചയക്കാരനും ഒരു സ്മാൾ ഗ്രേസ് ക്യുറൽ ആയിരുന്നു ഗ്രേസ് ക്യുറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു എണ്ണാനായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ സുഹൃത്തും പരിചയക്കാരനും അർച്ചിങ് ഇസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിംഗ് ഇൻ ടു ദ എയർ അവൻ അവൻ്റെ മുതുക് കമാനാകൃതിയിൽ വളച്ചു വച്ച് സ്നിഫിംഗ് ഇൻ ടു ദ എയർ മൂക്കിലൂടെ മണം പിടിക്കുന്ന വിധം എയർ വലിച്ചു കയറ്റി ഹി സീംഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു റിസെൻറ്റ് മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി അവൻ്റെ പ്രൈവസിയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ഇൻവേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റർ ബൈ ഫോഴ്സ് കടന്നു കയറ്റം എന്നൊക്കെയാണ് ട്രസ്പാസ് എന്നൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ പ്രൈവസിയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം അവന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടു റിസെൻറ്റ് റിസെൻറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആങ്കർ എന്നാണ് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആദ്യം നിന്നത് എൻ്റെ ആ കടന്നുകയറ്റം അവൻ്റെ പ്രൈവസിയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം അവൻ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും അവൻ അതിനോട് എന്നോട് റിസെൻറ്റ് കാണിക്കുകയും ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് വെൻ ഹി ഫോൺ ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ കറ്റപ്പൾട്ട് ഓർ എയർ ഗൺ പക്ഷേ പിന്നീട് അവന് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം എൻ്റെ കൈവശം ഇല്ലായിരുന്നു എന്തൊക്കെ വിത്ത് എ കാറ്റപ്പൾട്ട് ഓർ എയർ ഗൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാറ്റപ്പൾട്ടോ കാറ്റപ്പൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കവണയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാറ്റപ്പൾട്ട് ഓർ എയർ ഗണ് കാറ്റപ്പൾട്ടും കവണയും എയർ ഗണ്ണും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായ നിമിഷം ഹി ബിക്കിം ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അവനെന്നോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീവിംഗ് ഹിം പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഹി ഗ്രൂ ബോൾഡർ പിന്നീട് ഞാൻ അവന് എൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന കേക്കിൻ്റെ പീസുകളും ബിസ്ക്കറ്റുകളും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹി ഗ്രൂ ബോൾഡർ അവൻ്റെ ആ സൗഹൃദം പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ വളരുകയുണ്ടായി and finally become familiar enough to take food from my hands adinu shesham avasanamayi ende kaigal ninnum food edukkan swadandriyamulla athrayum valiya oru friendship like nyanum avanum vannu chernu ennaanu ivide author describe cheyunnathu before long he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find before long adhiga naale kaiyunnathinu munbu thanne he was delving into my pockets delve enna vaakinte artham to search carefully and thoroughly ennaanu എൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഡെൽവിങ് ഇൻ ടു മൈ പോക്കറ്റ്സ് എൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഡെൽവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ പോക്കറ്റ് മുഴുവൻ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പലതുമായിരുന്നു സെർച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം സെൽഫ് ടു വാട്ട് അവർ ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ് അവൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ അത് അവൻ എടുക്കുമായിരുന്നു ഹി വാസ് വെരി യങ് സ്കൂൾ അവൻ ആ സമയത്ത് വളരെയധികം പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു എണ്ണാനായിരുന്നു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോബബ്ലി തോട്ട് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫോളിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ ഞാനുമായി ഇത്രയധികം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ വളരെയധികം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ അണ്ണാൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൊക്കെയും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു കാണും ഇവൻ ഒരു ഹെഡ് സ്ട്രോങ്ങും ഫോളിഷുമാണെന്ന് ഹെഡ് സ്ട്രോങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തലക്കനമുള്ള അഹങ്കാരി എന്നൊക്കെയാണ് ഫോളിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മണ്ടൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവനൊരു മണ്ടനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലക്കനമുള്ള ആളാ ആളായിരിക്കാം ഒരു അണ്ണാൻ
parrots and a cross kakagalum tattagalum scabbling with each other all the time the word scabbling mean the minor a minor fight or argument ennanam parasparam kalahichu parasparam piravuruthu kondu aa chillugal irikkunnu namukku kaanamayirunnu during the fig season the banyan tree was the noisiest place in the road aa പഴങ്ങൾ പൂക്കുന്ന പഴങ്ങൾ പാകമാകുന്ന കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ആ റോഡിലെ ഏറ്റവും നോയ്സിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആകുമായിരുന്നു ആ ബനിയൻ ട്രീ കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പക്ഷികളും പറന്നു വന്ന് ഈ പേരാൽ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും നോയ്സസ്റ്റ് നോയ്സസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശബ്ദപൂരിതമായ സ്ഥലമായി ആ ബനിയൻ ട്രീ മാറുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗ വേ അപ് ദ ട്രീ ഐ ഹാഡ് ബിൽഡ് എ സ്മാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് ഐ വുഡ് ഓഫൻ സ്പെൻഡ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺസ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് പെരാൽ മരത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ വച്ച് ഐ ഹാഡ് ബിൽഡ് എ സ്മാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാനൊരു ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം പണിതിരുന്നു ഓൺ വിച്ച് ഐ വുഡ് ഓഫൻ സ്പെൻഡ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ്റെ ടു ഹോട്ട് വലിയ ചൂട് ഇല്ലാത്ത ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ അത്ര കണ്ടങ്ങ് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കാത്ത ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ പെരാൽ മരത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ച ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്ന് സമയം ചിലവഴിക്കുമായിരുന്നു ഐ കുഡ് റീഡ് അതെയർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു പ്രോപ്പിംഗ് മൈ സെൽഫ് അപ്പ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബോൾ പ്രോപ്പിംഗ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാരിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ ട്രങ്ക് ആണ് ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരത്തിൻ്റെ ട്രങ്ക് ആണ് ആ ട്രങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചാരിയിരിക്കുമായിരുന്നു ഓഫ് ദ ട്രീ വിത്ത് കുഷൻസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന കുഷൻസ് ഈ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ ചാരി വച്ച് അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഐലൻഡ് ഹെക്കിൾ ബാറിഫിൻ ദ മോഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ദ നാവൽസ് ഓഫ് എഡ്ഗാർ റൈസ് ബ്രോ ആൻഡ് ലോയിസ് മേ ആർ കോട്ട് മേഡ് അ മൈ ബാഗ് ഓഫ് വെരി മിക്സഡ് റെഡി ഈ പറയുന്ന നോവലുകളെല്ലാം എൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു ട്രഷർ ഐലൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെക്കിൾ ബറീഫിൻ മോഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് പിന്നെ എഡ്ഗാർ റൈസ് ബുറോയുടെ നോവലുകൾ ലോയിസ് മേ ആൾ കോട്ടിൻ്റെ നോവലുകൾ ഈ നോവലുകളെല്ലാം എൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് വളരെയധികം വാനയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഈ പെരാൽ മരത്തിൻ്റെ ഹവയിൽ നിർമ്മിച്ച ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചാടിയിരുന്നാണ് ഞാൻ ഈ നോവലുകളൊക്കെയും വായിച്ചത് എന്നാണ് ഓദർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് വെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് റീഡിങ് എനിക്ക് വായനയിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്ന നിമിഷം ഐ കുഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ ത്രൂ ദ ബെനിയൻ ട്രൂ ലീവ്സ് അറ്റ് ദ വേൾഡ് ബിലോ ഐ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഡൗൺ ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ലീവ്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ ലീവ്സ് ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു താഴെയുള്ള ലോകം കാണാൻ വേണ്ടി വായനയിൽ താല്പര്യം തോന്നാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാങ്ങിങ് ആപ്പ് ഓർ ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ വാഷിംഗ് തുണി അലക്കി വിരിക്കുന്നതും അതെടുക്കുന്നതും അമ്മൂമ്മ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു അറ്റ് ദ കുക്ക് കളിങ് അറ്റ് വിത്ത് ദ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡർ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴക്കച്ചവടക്കാരനോട് തർക്കിക്കുന്ന കുക്കിനെ കാണാമായിരുന്നു പാചകക്കാരനെ കാണാനുമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രംബ്ലിങ് അറ്റ് ദ ഹേർഡി ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾസ് വിച്ച് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ സ്പ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ഓൾ ഓവർ ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡനിൽ വളരുന്ന ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾസ് മാരി ഗോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജമന്തി പൂക്കളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ വാശിയിലെന്നോണം വളർന്ന് പന്തരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ജമന്തി പൂക്കളോട് ഗ്രംബ്ലിങ് ചെയ്യുന്നത് കാണാതായിരുന്നു ഗ്രംബ്ലിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിസ്പർ എന്നാണ് മുറുമുറുക്കുന്നത് മുറുമുറുക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു മുകളിൽ ഇരുന്നാൽ ഇതൊക്കെയും കാണാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഓതർ പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നത്തിങ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഹാപ്പൻ ടു വൈ ലൈ വാസ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ പക്ഷെ ഞാൻ ആ ബനിയൻ ട്രീ ഇരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അത്ര കണ്ട് അധികം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് പക്ഷേ ഓൺ വൺ പർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഐ ഹാഡ് ഇനഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് മീ ത്രൂ ദ സമർ പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് വൺ പർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് ഐ ഹാഡ് ഇനഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇൻട്രസ
എൻ്റെ മുത്തശ്ശനടക്കം എല്ലാവരും അകത്ത് ഇരിക്കാൻ വീട്ടിനകത്തിരിക്കാൻ അത് പ്രേരിപ്പിച്ചു ചൂട് കാറ്റ് വീശുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ഡ്രൗസി എനിക്ക് ഡ്രൗസി ഫീൽ ചെയ്തു ഡ്രൗസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലീപ്പി എനിക്ക് ഉറക്കം അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ് വാസ് വണ്ടറിങ് ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ പോണ്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് ഫോർ എ സിമ്മ് വീടിനടുത്തുള്ള പുറകിലുള്ള പോണ്ടിൽ പോയി കുളത്തിൽ പോയി ഒന്ന് നീന്തി കുളിക്കാൻ വല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വെൻ ഐ സായ് ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ല ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഫോർ സം കൂളൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഈ ക്യാക്ടസ് ഓഫ് ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് ഈ മുൾച്ചെടി കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു കോബ്ര ഗ്ലൈഡ് ചെയ്തു ഒരു കോബ്ര ഇഴഞ്ഞു വന്ന് നേരെ ഗാർഡനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോവുകയാണ് ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂളർ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഗാർഡനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മുൾച്ചെടി കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു കോബ്ര ഗാർഡനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കൂളർ പാർട്ടായിട്ടുള്ള തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഗാർഡനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് എ മങ്കൂസ് ഹു മൈ ഹാഡ് ഓഫൻ സീൻ എമർജ് ഫ്രം ദ ബുഷസ് ആൻഡ് വെൻഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര അപ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ മങ്കൂസ് ആ സമയത്ത് ഒരു കീരി അതേ സമയത്ത് ഒരു കീരി ഹു മൈ ഹാഡ് ഓഫൻ സീൻ ഞാൻ ആ കീരിയെ മുമ്പ് പലവട്ടവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കീരി എമർജ് ഫ്രം ദ ബുഷസ് ഈ ചെടിയുടെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് എമർജ് ചെയ്തു എമർജ് ചെയ്യുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നു ചാടി വന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആൻഡ് വെൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര ആ കോബ്രയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ആ കീരി അങ്ങനെ കോബ്രയെ ലക്ഷ്യമാക്കി അതിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചാടി പോവുകയാണ് ഈ കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടത് ഇൻ എ ക്ലിയറിംഗ് ബെനീത് ദ ട്രീ ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ ലൈ ഹെയിം ഫേസ് ടു ഫേസ് ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെ ക്ലിയർ ദ ബെനീ ക്ലിയറിംഗ് ദ ബെനീത് ദ ട്രീ ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെ നിഴലിലായിട്ട് ഇൻ ദ ബ്രൈറ്റ് ഷൈൻ സൺഷൈൻ ആ ഉച്ച സമയത്ത് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന ഉച്ച സമയത്ത് ദേ കെയിം ടു ഫേസ് ഫേസ് അവർ പരസ്പരം പോരാടാൻ വേണ്ടി മുഖാമുഖം നിൽക്കുകയാണ് മങ്കൂസും കോബ്രയും കോബ്ര ന്യൂ ഓൺലി ടു വെൽ ദാറ്റ് ദ ഗ്രേ മങ്കൂസ് ട്രീ ഫീൽ ലോങ് വാസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് കോബ്ര ന്യൂ കോബ്രയ്ക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നു എന്താണ് അത് ദ ഗ്രേ മങ്കൂസ് ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് വാസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ആ ചാരം നിറത്തിലുള്ള ആ മങ്കൂസ് വളരെ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ആണ് വളരെ മികച്ച ഒരു ായിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് വളരെയധികം സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രസീവ് എന്ന വാക്കർത്ഥം ആങ്കർ ആൻഡ് വയലൻ്റ് എന്നാണ് വളരെയധികം ദേഷ്യമുള്ള വളരെയധികം വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൻഗൂസ് ആണ് അത് എന്ന് നമ്മുടെ കോബ്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ബട്ട് ദ കോബ്ര വാസ് കെൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ടു കോബ്രയും ഒട്ടും മോശമല്ല നമ്മുടെ മങ്കൂസിനെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം കഴിവുറ്റ ഒരു ഫൈറ്റർ കൂടിയാണ് കോബ്രൈ രണ്ടുപേരും നല്ല സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് സൂപ്പർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹി കുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആ പാമ്പിന് കോബ്രയ്ക്ക് വളരെയധികം സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വിഫ്റ്റ്ലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫാസ്റ്റ്ലി വളരെ വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞ് കൊത്താൻ പറ്റും വളരെ വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാനും സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ വന്ന് കൊത്താനും പറ്റുമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് നമ്മുടെ കോബ്രയ്ക്ക് ആൻഡ് ദ സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഈസ് എ ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് വെർ ഫുൾ ഓഫ് ഡെഡ്ലി വൺ ഇവിടെ സാക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഈസ് ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് സാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഞ്ചി വിഷസഞ്ചിയാണ് ബിഹൈൻഡ് ദ ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് ഫാങ്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ഷാർപ്പ് ചീത്ത് ഓഫ് അനിമൽ എന്നാണ് ഒരു അനിമലിൻ്റെ കൂർത്ത പല്ലുകളെയാണ് ഫാങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ ആ കൂർത്ത പല്ലുകളുടെ ഈ കോബ്രയുടെ കൂർത്ത പല്ലിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു സഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു വെർ ഫുൾ ഓഫ് ഡെഡ്ലി വെനം വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സഞ്ചി ഈ കൂർത്ത പല്ലുകൾക്ക് പുറകിലുള്ള ആ സഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ വെനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പ
The mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. Namade mongoose kirim adinde valigin in a vidarti. Adele romangala king in a irritant in In the past, the very thickness of his hair had saved his from bites that would have been fatal to others. In mongoose in the board in Okinam Gugana, and the Muduvan thick idol hair on Romanga Kund and Ranjaka. E Romangalana Palapodum. Number mongoose in a fatal itula cadigal in the bites of that would have been fatal. Fatal nor ember caused to death. Marana carna maeca on the palm in a cadigal in them. Number mongoose and rich each other. As in the poratula, e thick itula or a cut in the Romangalan. Upon a Romangalangan a bitter tea, and the verum parasperm attack genuine in the kernel. Cobraim, mongoose, parasperm, kundu the kernel, viragit, anger, and the verum fight genuine in the Yara in the kernel. Upon a class in Yanuda was any beginner. In the Baki Pagam, Adutta video I uploaded you